আজকের হিসাব বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মনোহর সেন চৌধুরী সহকারী শিক্ষক হিসাব বিজ্ঞান মহানগর আডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হিসাব বিজ্ঞান পাঠ্য বইয়ে দশম অধ্যায় আর্থিক বিবরণীর বোর্ড প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড দুই এর এক দুই নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব তোমরা আশা করি তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিয়ে বসবে প্রথমে আমরা প্রশ্নটি বুঝে নিই প্রথমে আসছে যে সুহানা এন্টারপ্রাইজ এর একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরো সালের রেওয়ামিল ও অন্যান্য তথ্য নির্মূলক তাহলে এটা হচ্ছে সুহানা এন্টারপ্রাইজের একটা রেওয়ামিল রেওয়ামিলে কী দেওয়া আছে প্রথমে হচ্ছে মজুদ পণ্য এক এক দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ডেবিট কলামে আছে হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দেনাদার হচ্ছে আশি হাজার টাকা পাওনাদার হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা ভাড়া প্রাপ্তি পনেরো মাস তার এটা হচ্ছে গুপ্ত সমন্বয় আছে এখানে ভাড়া প্রাপ্তি পনেরো মাস হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা এখানে আমরা কি করব বারো দিয়ে ভাগ দেব তিন দিয়ে গুণ করে আমরা অগ্রিমটাকে বাদ দেব এই অর্থ বছরটাকে আগামী অর্থ বছরের আয়কে আমরা বিয়োগ দেব আন্ত পরিবহন হচ্ছে কি আমাদের ক্রয় পরিবহন দুই হাজার টাকা বিমা স্যালামি হচ্ছে তিরিশ চার দুই হাজার আঠারো সাল পর্যন্ত এক বছরে মানে বাৎসরি তাহলে এটাকে বারো দিয়ে ভাগ দেব চার দিয়ে গুণ দেব এই অর্থ বছর থেকে দুই হাজার সতেরো সালের অর্থ বছর থেকে আঠারো সালের হিসাব আমরা বাদ দেব পণ্য ফেরত হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা বিকৃত পণ্য আমরা যে ফেরত দিচ্ছি এটা আমাদের হচ্ছে বিক্রয় ফেরত ফেরত নিয়েছিলাম সেটা তারপর হচ্ছে কি আছে আমদানি শুল্ক হচ্ছে ষোলো হাজার ছয়শো পণ্য ক্রয় করতে গিয়ে আমাদের এ খরচটি দেওয়া লাগ লাগছে তারপর হচ্ছে দশ পার্সেন্ট ঋণ এটাও গুপ্ত সমন্বয় আর এটা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক জমার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ব্যাংক জমার সুদ আমাদের অপরিচালনা আয় হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা মোট ডেবিট কলাম এবং ক্রেডিট কলামের যোগফল হচ্ছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এখন দেখি এই র্যামিলের বাহিরে আর কি কি তথ্য দেওয়া আছে সমন্বয় কি দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে হচ্ছে অবিকৃত মজুদ পণ্য পঁচিশ হাজার টাকা এই অবিকৃত মজুদ পণ্য হচ্ছে সমাপনের মজুদ পণ্য দেনাদারের দুই হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় তাহলে এটা দেনাদার থেকে সমন্বয় করতে হবে অলিখিত বহি ফেরত হচ্ছে ক্রয় ফেরত এটা আমরা কি করব এই পাড়াদার থেকে বাদ দেব এবং হচ্ছে কি আমরা ক্রয় থেকে সমন্বয় করব তারপরে আমাদেরকে প্রথমে নির্ণয় করতে হচ্ছে আমাদের করণীয় হচ্ছে অপরিচালন আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে ছ নম্বরে হচ্ছে উদ্দীপকের আলোকে মোট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে এবং সর্বোপরি সুহানা এন্টারপ্রাইজের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিষদের ক্ষমতা যাচাই করতে হবে যে দায় পরিষদ ক্ষমতা আছে কি না আমরা প্রথমে ক নম্বর প্রশ্নটি করি তোমাদের সুবিধার্থে প্রশ্নকে আমরা আমি এই পাশে রেখেছি তোমরা যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয় তাহলে আমরা ঘর করি অপরিচালন আয়ের পরিমাণ নির্ণয় বিবরণ টাকা টাকা অপরিচালন আয় হচ্ছে যে সমস্ত আয়ের জন্য আমরা হচ্ছে কি আমরা নিজেকে সরাসরি যুক্ত রাখতেছি না আমাদের সরাসরি যুক্ত না রাখার মানে রাখতে গেলে যে আয়টা হয় সেটা হচ্ছে পরিচালনা আয় আর আমরা অন্য কোনো কারোর মাধ্যমে যখন কোনো আয় করব সেটা হচ্ছে অপরিচালনা আয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা বাড়ি বা বাসা ভাড়া দিয়েছিলাম সেখান থেকে ওনারা কি হচ্ছে আমাদেরকে টাকা প্রদান করতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য অপরিচালন আয় তবে প্রশ্নে যাওয়া আছে ভাড়া প্রাপ্তি পনেরো মাস আমরা লিখে ফেলবো ভাড়া প্রাপ্তি পনেরো মাস তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এই অর্থ বছর থেকে এ আগামী বছরের আয়কে আমরা বাদ বাদ দেব তাহলে তিরিশ হাজার টাকাকে আমরা পনেরো দিয়ে ভাগ দেব এবং তিন দিয়ে গুণ দেব তাহলে আমাদের বের হবে ছয় হাজার টাকা তিরিশ ভাগ পনেরো দুই হাজার দুই গুণন তিন আর ছয় হাজার টাকা তাহলে আমাদের নিট এই এই বছরের আর্থিক বছরের আমাদের ভাড়া প্রাপ্তি আয় বাবদ হচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা এখন আরেকটা হচ্ছে আমরা ব্যাংকে টাকা রেখেছিলাম যেহেতু ব্যাংক আমরা পরিচালনা করি নেই আমাদের অর্থের উপরে তারা নির্দিষ্ট হারে সুদ দিয়েছে সেই সুদটা হচ্ছে আমাদের জন্য অপরিচালন আয় পাঁচ হাজার টাকা আমরা সেটাকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করবো ব্যাংক জমার সুদ পাঁচ হাজার টাকা টোটাল আমাদের টাকা হলো উনত্রিশ হাজার টাকা হচ্ছে এ অর্থ বছরের অপরিচালন খাতের আয় যারা ছোট লেখার কারণে বুঝতে পারে তারা এখান থেকে দেখে নাও এখন আমরা হচ্ছে খ নম্বর প্রশ্ন করব উদ্দীপকের আলোকে মোট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করব আমরা প্রথমে ঘর করি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখব সুহানা এন্টারপ্রাইজ এর বিশদ আয় বিবরণী মোট লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণ করা হয় বিশদ আয় বিবরণীর প্রথম অংশে এই জন্য এটাকে আমরা আংশিক লিখব 
এবং অর্থ বছরটাকে আমরা উল্লেখ করব দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের জন্য আমরা ঘর করব বিবরণ টাকা 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 অর্থাৎ একটা হচ্ছে খসড়া টাকা একটা হচ্ছে বিশদ টাকা আর একটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ টাকা বা টাকা নিট টাকা প্রথমে আমরা দেখি পরিচাল আমাদের যে পরিচালনা আয় আছে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা আয়ের মধ্যে হচ্ছে বিক্রয় হচ্ছে প্রধান এবং বৃহত্তম আয়ের খাত তাহলে বিক্রয় হচ্ছে কি আমরা লিখবো এই যে এখানে আমাদের রেয়াবিলে দেওয়া আছে পণ্য বিক্রয় তিরিশ হাজার এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তারপরে আমাদের কী আছে সমন্বয়ে আমরা এখানে এই যে নিচে দেওয়া আছে পণ্য ফেরত এটা হচ্ছে আমাদের কি এটা আমরা বিক্রি করে ফেরত পেয়েছি চার হাজার টাকা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে বিমা স্যালামের নিচে দেওয়া আছে চার হাজার টাকা আমরা এটাকে বাদ দেব যেহেতু এখানে বিক্রয় মূল্য পণ্য বিতরণ বা বিক্রয় মূল্য পণ্য উত্তোলন জাতীয় কোনো দাখিলা নেই তাহলে আমাদের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা এখন আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা যে পণ্যটা বিক্রয় করেছিলাম এই যে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে আমাদের মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে তাহলে আমাদের কি হবে মোট মুনাফা নির্ধারণ হবে তো আমাদের বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের প্রথম দাখিলা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য যেটা রেয়ামিরের প্রথম দাখিলায় দেওয়া আছে মজুত পণ্য এক এক দুই হাজার সতেরো ডেবিট কলমে হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা তোমরা চাইলে প্রারম্ভিক মজুত পণ্য লিখতে পারো তবে প্রশ্নে যেভাবে আসে সেভাবে উত্তর দেওয়াটাই হচ্ছে বেটার তাহলে আমরা লিখবো মজুত পণ্য এক এক দুই হাজার সতেরো সেকেন্ড কলামে টাকার সেকেন্ড কলামে লিখবো পঁচিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে আমরা লিখবো ক্রয় ক্রয় হচ্ছে ষাট হাজার টাকা আমরা লিখে ফেলবো ক্রয় এবং এখানে আমাদের সমন্বয় দেওয়া আছে কি অলিখিত বহি ফেরত হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা বহি ফেরত হচ্ছে অন্যের বাহির কাছ থেকে ক্রয় করে বাহিরে ফেরত দিয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্রয় ফেরত তাহলে অলিখিত বহি ফেরত হচ্ছে তিন হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা বাদ দেওয়ার মাল বাদ দেওয়ার পরে আর সাতান্ন হাজার টাকার ক্রয় করা হয়েছিল নিট করে সাতান্ন হাজার টাকা এখন এই ক্রয় করতে গিয়ে আমাদের আমদানি শুল্ক দেওয়া লাগছে হচ্ছে ষোলো হাজার ছয়শো আমরা লিখলাম ষোলো হাজার ছয়শো এবং প্রশ্নে কি আছে এখানে আছে আমাদের আম এই যে আন্তপরিবহন দেওয়া আছে ভাড়া প্রাপ্তির নিচে আন্তপরিবহন দুই হাজার টাকা তাহলে এটা আমাদের ক্রয় সংক্রান্ত খরচ এখন আমরা যেটা বের করব বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় অর্থাৎ আমরা চাইলে এক লক্ষ ছ হাজার টাকার পণ্য পুরোটাই বিক্রি করতে পারতাম কিন্তু তা না করে আমাদের মানে অবিকৃত অবস্থায় পণ্য থেকে গেছে যেটা সমন্বয় দেওয়া আছে অবিকৃত মজুত পণ্য ছাব্বিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা আমরা প্রশ্নে যেভাবে আছে ওটা অনুসরণ করার চেষ্টা করব তোমরা চাইলে সমাপনী মজুত পণ্য লিখতে পারো তাহলে বাদ অবিকৃত মজুত পণ্য এটা হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে বিক্রয়যোগ্য পণ্য থেকে অবিকৃত পণ্য বাদ দিলে আমরা বিক্রয় করেছিলাম কত পঁচাত্তর হাজার টাকার পঁচাত্তর হাজার ছয়শো টাকার মতো পণ্য আমরা বিক্রয় করেছি তাহলে আমাদের নিট বিক্রয় থেকে বিক্রয় মানে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় হচ্ছে বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মোট মুনাফা তো তারা আমাদের মোট মুনাফা নির্ধারিত হলো পঞ্চাশ হাজার চারশো টাকা আশা করি তোমরা এই অংশটুকু নির্ধারণ করতে বা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এখন আমরা একটু বড় করে দেখে নেই লেখাটাকে যারা বুঝতে পারো নাই ছোট লেখার কারণে তারা মিলিয়ে নাও এখন আমরা হচ্ছে সুহানা এন্টারপ্রাইজের দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিষদ ক্ষমতা যাচাই করব তার জন্য তোমরা হচ্ছে যেহেতু এটা সরাসরি পাঠ্য বই থেকে দেওয়া নাই একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একশো উনসত্তর পৃষ্ঠায় যাও আর সেখানে দেখবে যে ব্যবসায় আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি দেওয়া আছে সেখানে মুনাফার হার এবং চলতি দায় পরিষদ ক্ষমতা দেওয়া আছে চলতি দায় পরিষদ ক্ষমতার সূত্রকে একটু মডিফাই করে হচ্ছে কি আমাদের এই অঙ্কটা করতে হবে তার জন্য আমরা অনেক তিনটা ধাপ অনুসরণ করব প্রথমে যেটা নির্ধারণ করব সেটা হচ্ছে বহির দায় নির্ধারণ করব যে বাহিরের পক্ষ বা ব্যবসায় যে এল এর পরিমাণ কত ই বাদ দিয়ে এল এর পরিমাণটা আমরা নির্ধারণ করব এখন এই এলটা হচ্ছে গিয়ে বা দায়টা হচ্ছে চলতি দায় যোগ দীর্ঘমেয়াদি দায়ের সমন্বয় আমরা প্রথমে চলতি দায়কে আলাদাভাবে নির্ধারণ করব এবং দীর্ঘমেয়াদি দায়কে আলাদাভাবে নির্ধারণ করে টোটালে আমরা বহির দায় বা বাহিরের পক্ষে নিকট আমাদের দায়কে নির্ধারণ করব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম দাপ আমরা এই প্রথম দাপে কাজটা শুরু করি প্রথমে আসি তোমার ঘর করব বিবরণ টাকার ঘর তিনটা চলতি দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করবে চলতি দায়ের মধ্যে হচ্ছে পাওনাদার যে দায়টা হচ্ছে 
বর্তমানে দেওয়া যাবে মানে দিতে কোনো সমস্যা হবে না সেটা হচ্ছে চলতি দা অর্থাৎ যে অর্থ বছরে শেষ করা যাবে তাহলে পাওনাদারকে হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে প্রশ্নে আমাদের তৃতীয় র্যামের তৃতীয় দাখিলা পাওনাদার পঁচিশ হাজার টাকা কিন্তু আমাদের সমন্বয় আছে অলিখিত বহি ফেরত এটা আমরা যেহেতু লিখি নাই এখন লিখব তাহলে পাওনাদারের মোট টাকা থেকে আমরা বাদ দেবো পঁচিশ হাজার টাকা থেকে বহি ফেরত বাদ দিলে থাকে হচ্ছে বাইশ হাজার টাকা এবং এই অর্থ বছরে আমরা হচ্ছে কি আগামী অর্থ বছরের কিছু আয় আমরা হাতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে কি অগ্রিম প্রাপ্ত বাড়ি ভাড়া এখানে পনেরো মাস দেওয়া ছিল তাহলে তিন মাস হচ্ছে আমাদের এই এই আর্থিক বছর না এটা আমাদের জন্য দায় এই দায়টাকে আমরা চলতি দায় এটাকে আমরা উল্লেখ করব ছয় হাজার টাকা তোমরা ক অংশে নির্ধারণ কর খ অংশে নির্ধারণ করেছিলে সেখান থেকে তোমরা চাইলে সমন্বয় যেটা গাণিতিক অংশ এখানে উল্লেখ করতে পারো সেটা হচ্ছে তিরিশ ভাগ পনেরো গুণ তিন দিতে পারো তাহলে ছয় হাজার টাকা আসুন এবং এখানে আর আরেকটা কী আছে দশ পার্সেন্ট ঋণ যেহেতু এখানে ঋণের সুদের কোনো দাখিলা নেই তার জন্য আমি ধরে নেব যে এই পুরো ঋণের সুদটাই আমরা দিতে পারি না অক্ষম হয়েছি তাহলে এটা আমাদেরকে দিতে হবে আমাদের দায় তাহলে আমরা দেখবো ঋণের বকেয়া সুদ এখানে ঋণের পরিমাণ দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে শতকরা হার দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট তাহলে পঞ্চাশ গুণন দশ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের বকেয়া ঋণের সুদ তাহলে আমাদের কি আছে মোট বহির দায় হচ্ছে কত চলতি দায় হচ্ছে বাইশ যোগ ছয় হাজার বাইশ হাজার যোগ ছয় হাজার যোগ পাঁচ হাজার টোটাল তেত্রিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের চলতি দায় এবার আমরা নির্ধারণ করবো দীর্ঘমেয়াদী দায় দীর্ঘমেয়াদী দায়ের মধ্যে এখানে দাখিলা আছে দশ পার্সেন্ট ব্যাংক ঋণ আর কোনো দাখিলা এখানে নেই আমরা সরাসরি এটাকে তৃতীয় কলামে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের চলতি দায় হচ্ছে তেত্রিশ হাজার টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী দায় হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সর্বমোট আমাদের বহির দায় হচ্ছে তিরাশি হাজার টাকা এখন আমরা নির্ধারণ করব হচ্ছে মোট সম্পত্তির পরিমাণ মোট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আমাদের হচ্ছে ডেবিট কলামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে হচ্ছে তৃতীয় দাখিলা আছে দেনাদার দেনাদারের পরিমাণ হচ্ছে আশি হাজার টাকা আমরা এখানে পেলাম আশি হাজার টাকা সেখান থেকে হচ্ছে সমন্বয় আছে কি সমন্বয় আছে সেটা হচ্ছে দেনাদারের দুই হাজার টাকা আদায়যোগ্য নয় এই আদায় যেহেতু এটা আদায়যোগ্য নয় অনাদায়ী এই জন্য এটাকে আমরা মোট দেনাদার থেকে বাদ দেব অর্থাৎ নিট করে ফেলব তাহলে দেনাদার বাদ অনাদায়ী পাওয়ানো হচ্ছে দুই হাজার টাকা তাহলে আমাদের নিট দেনাদারের পরিমাণ হচ্ছে আটাত্তর হাজার টাকা এবং আমরা কি আছি বিমা সালামে দিয়েছিলাম অগ্রিম এই অর্থ বছরের তা পরিশোধ করে আগামী অর্থ বছরের জন্য চার মাস দিয়েছিলাম এটা আমাদের চলতি সম্পত্তি তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে গিয়ে অগ্রিম বিমা সালামি মোট টাকা হচ্ছে চব্বিশশো টাকা চব্বিশশো টাকা ভাগ বারো গুণন চার আটশো টাকা পাওয়া হবে হ্যাঁ আটশো টাকা হবে তারপর হচ্ছে ব্যাংক জমা পরিমাণ দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সমন্বয়ে অবিকৃত মজুদ পণ্য বা সমাপনের মজুদ পণ্য দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে টোটাল যোগ করলে হচ্ছে আমাদের যোগফল হচ্ছে এক লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা হচ্ছে আমাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে তৃতীয় ধাপে আমাদেরকে মালিকানা তহবিল নির্ধারণ করতে হবে যে ব্যবসায়ের তাহলে মালিকের সম্পত্তি কত এ ইকুয়াল টু এল প্লাস ই এর পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ তেপ্পান্ন এক লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা এবং আমাদের যে চলতি দায় আমরা নির্ধারণ করেছিলাম চলতি দায় হচ্ছে গিয়ে তেত্রিশ তেত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের মালিকানা তহবিল বের হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার আটশো টাকা এই অংশটুকু তোমাদের নির্ধারণ না করলেও চলবে এই দুটি অংশ নির্ধারণ করলেই হয়ে যাবে এবার আমরা আসি হচ্ছে চতুর্থ যে ধাপটা করতে হবে দায় পরিশোধ ক্ষমতা আমাদের অনুপাত করতে হবে দায় পরিশোধ ক্ষমতা হচ্ছে যেহেতু এটা টোটাল দায় তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে হচ্ছে চলতি দায় পরিশোধ ক্ষমতা আমরা এখানে শুধুমাত্র সমগ্র দায়টাকেও বিবেচনা করব আমাদের প্রশ্নে যে বহির দায় আছে সেটা সম্পূর্ণকে আমরা বিবেচনা করব আমাদের মোট সম্পত্তি দিয়ে আমরা মোট বহির দায়কে মিটাতে পারবো কি না তা এখানে নির্ধারণ করতে বলছে তাহলে হচ্ছে বহির দায়ের পরিমাণ দেওয়া আছে আমরা করেছি তিরাশি হাজার টাকা 
এবং আমাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা তাহলে আমরা কি করব এই এক লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার আটশো টাকাকে দিয়ে এটাকে ভাগ দেব অর্থাৎ অনুপাতের ক্ষেত্রে কি করতে হয় অনুপাতের ক্ষেত্রে শেষের অংশটাকে পূর্ণাঙ্গ রাখতে হয় নিচের অংশটাকে পূর্ণাঙ্গ রাখতে হয় তাহলে এই তিরাশি হাজার টাকাকে আমরা ভাগ দেব হচ্ছে এক লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা দিয়ে তাহলে আমাদের পয়েন্ট আসলো শূন্য দশমিক পাঁচ চার এবং যেহেতু এটা সম্পূর্ণ আছে নিচের অংশটা এক এই যেন অনুপাত বা ইস্টু ওয়ান তাহলে আমাদের দায় পরিষদ ক্ষমতা আছে তোমরা তাহলে দুই এক লাইনে মন্তব্য লিখতে পারো অথবা এতটুকু লিখলেই হয়ে যাবে আশা করি তোমরা এই অংশটুকু বুঝতে পেরেছ যারা ছোট লেখার কারণে দেখতে পারো নাই এখন এখানে বড় করে দেওয়া আছে তোমরা একটা দেখে মিলিয়ে নাও এখন আসছে আমরা দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আছে দুই নং প্রশ্ন ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশের দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা আছে করিম বাদার্সের দুই হাজার আঠারো সালের তিরিশে জুন তারিখে র্যামিল ও অন্যান্য তথ্য নির্মূলক র্যামিলটা হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে দেনাদার প্রদ হিসাব হচ্ছে পানাদার দেনাদার ষাট হাজার টাকা পানাদার তিরিশ হাজার টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হয়েছে পনেরো হাজার টাকা বহি পরিবহন বা বিক্রয় পরিবহন হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা ইজারা সম্পত্তি হচ্ছে দশ বছরের জন্য সত্তর হাজার টাকা দালান কোঠা বাবদ আছে হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাড়া দশ মাসের জন্য হচ্ছে দশ দশ টাকা তাহলে দুই মাস হচ্ছে বকেয়া দুই হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে সুদ বাবদ এখানে একটা আয় হবে অপরিচালনা আয় পণ্য ক্রয় হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার বিক্রয় হচ্ছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং শিক্ষানবিস ভাতা দিয়েছি আমরা যারা আমাদের কাছে কাজ শিখতে এসেছে তাদেরকে আমরা কিছু গিফট দিয়েছি শিক্ষানবিস ভাতা বাবদ সেটা হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে ডেবিট এবং ক্রেডিট কলামের যোগ ফল হচ্ছে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা আমাদেরকে আর কি তথ্য দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে সমাপনী মূল পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে বিশ হাজার টাকা বছর শেষে অবিকৃত পণ্য রয়ে গেছে বিশ হাজার টাকা এবং বলা আছে দুই নম্বরে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন করেছে এক হাজার টাকা ক্রয় থেকে বাদ যাবে এবং মালিকানা তহবিল থেকে বাদ যাবে তারপরে হচ্ছে কি বিজ্ঞাপন দুই বছরের জন্য বিলম্বিত করতে হবে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন তার তিন বছর সময়ব্যাপী চলতে থাকবে মনে করা হয়েছে প্রথমে নির্ধারণ করতে বলছে ক নম্বরের নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলছে খ নম্বর হচ্ছে মোট মুনাফা তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা ধরে করিম ব্রাদার্সের নিট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের মোট লাভ অংশ না করে আমরা মোট লাভ অংশ এটা প্রশ্নে বদত্ত লিখে নিট লাভ নির্ধারণ করব অর্থাৎ আংশিক অংশ করব তারপরে দেওয়া আছে সমাপনী মালিকার সত্ত্ব নির্ধারণ করতে হবে সমাপনী মালিকার সত্ত্ব দেওয়া আছে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা ধরে বা বিবেচনা করে করিম বাদার্সের আর্থিক অবস্থা বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে মোট সম্পদ সমসমান মোট দায় মালিকানা দায় এবং বহির দায় এটাকে নির্ধারণ করতে হবে তাহলে আশা করি তোমরা প্রশ্ন বুঝেছ এখন আমার সাথে চল এটা সমাধানে চলে যাও প্রথমে ক নম্বরে চাইছে আমাদের কাছে যে নিট ক্রয়ের পরিমাণ তোমরা এখানে দেখ প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ গর্ভে বিবরণ টাকা টাকা দুটি দিলেই যথেষ্ট হবে প্রথমে আসে আমাদের পণ্য যেহেতু নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে বলছে ক্রয় বাবদ দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং মালিক পণ্য উত্তোলন করেছে আমাদের এখানে দেওয়া আছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন এক হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ থেকে এক হাজার টাকা গেলে হচ্ছে এক লক্ষ উনিশ হাজার টাকা তাহলে নিট ক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ উনিশ হাজার টাকা এখানে যেহেতু অন্য কোনো যে ক্রয় মূল্যে পণ্য বিতরণ বা অন্য কোনো দাখিলা নেই এই জন্য এটা হচ্ছে নিট ক্রয়ের পরিমাণ যারা ছোট লেখার কারণে দেখতে পারো নাই তারা হচ্ছে এখানে বড় করে দেওয়া আছে তোমরা দেখে মিলিয়ে নাও এখন আমরা খ অংশটুকু করব অর্থাৎ মোট মুনাফা তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা ধরে করিম বাদার্সের নিট মুনাফার পরিমাণ আমরা নির্ধারণ করব প্রথমে আমরা বিশ্ব দায় বিবরণে যে ঘর বা ছক আছে সেই ছকটি অঙ্কন করব আর বিবরণ টাকা 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 খসরা টাকা বিশোর টাকা বা নিট টাকা প্রশ্নে প্রথমে আমরা দেখব মোট মুনাফা প্রশ্নে প্রদত্ত এই অংশটুকু আমরা অবশ্যই উল্লেখ করব উল্লেখ করি আমরা দেখিয়ে দেব যে এখানে প্রশ্নে কীভাবে দেওয়া আছে তাহলে প্রশ্নে কী দেওয়া আছে মোট মুনাফা তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা ধরে করিম বাদার্সের নিট মুনাফা বা ক্ষতি পরিমাণ নির্ধারণ করো আমরা একবারে ঠাট কলামে আমরা লিখে ফেলব হচ্ছে টাকা ঠাট কলামে লিখব তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে আমরা বাদ দেব হচ্ছে পরিচালন ব্যয়কে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে যেই 
খরচগুলো আমাদেরকে করতে হয়েছে সরাসরি সেটা আমরা উল্লেখ করব এখানে যেহেতু প্রশ্নে বেতন নেই বেতন না থাকার কারণে আমরা ভাড়াকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেব তাহলে প্রশ্নে ভাড়া হচ্ছে দশ মাস আমরা লিখব ভাড়া দশ মাস দশ হাজার টাকা আর তারপর হচ্ছে আমরা লিখব যোগ বকেয়া যেহেতু এই অর্থ বছরের খরচ তাহলে এই অর্থ বছরে দেখাইতে হবে দশ হাজার টাকাকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ দেব দুই দিয়ে গুণ দেব তাহলে আমাদের আরও দুই হাজার টাকা অর্থ পরিশোধ করতে হবে এই অর্থ এটা আমাদের চলতি দায় তাহলে ভাড়া বাবদ ব্যয় হয়েছে এক বারো হাজার টাকা তারপর হচ্ছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন হচ্ছে কি আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে হচ্ছে বিজ্ঞাপন পনেরো হাজার টাকা কিন্তু সমন্বয়ে দেওয়া আছে বিজ্ঞাপনের দুই তৃতীয়াংশ বিলম্বিত করতে হবে তাহলে বিজ্ঞাপন পনেরো হাজার টাকা আমরা বাদ বিলম্বিত লিখব পনেরো হাজার ভাগ তিন গুণ দুই তাহলে টোটাল হবে কত দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা আমাদের জন্য হচ্ছে ভুয়া সম্পত্তি বা অলিক সম্পত্তি বা অদৃশ্য সম্পত্তি এটা আমরা লিখব তাহলে এই অর্থ বছর বাবদ ধরে নেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে আমরা সুনাম অর্জন করতে করার জন্য আমরা বহি পরিবহন বা বিক্রয় পরিবহন বাবদ সেবা দিয়েছি সেই বাবদ আমাদের খরচ হয়েছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা এটা আমরা এই যেহেতু আমরা দিয়েছি পরিচালন ব্যয় এটা হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা এবং নিজেরা সম্পত্তি আমরা ব্যবহার করেছি নিজেরা এই ব্যবহার করতে গিয়ে এই অর্থ বছর বাবদ অবলোপন হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়েছে অর্থাৎ আমরা নয় বছর এই সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবো এক বছর অতিবাহিত হওয়ার খরচ আমরা এখানে উদ্ধার নির্ধারণ করব ইজারা সম্পত্তির অবলোপন হচ্ছে সত্তর হাজার ভাগ দশ গুণন এক অর্থাৎ এক বছরের অংশটুকু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাহলে আমাদের এই অংশ পরিচালন ব্যয় বাবদ খরচ হয়েছে যোগ করলে হবে হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে মোট মুনাফা থেকে আমরা পরিচালন ব্যয় বাদ দিলে পরিচালন মুনাফা নির্ধারিত হবে উনত্রিশ হাজার পাঁচশো দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে আমাদের পরিচালন মুনাফা এবার আমরা অন্যান্য আয়গুলো যোগ করব অন্যান্য আয় বলতে অপরিচালন আয় যেটা আমরা তোমরা তাহলে অপরিচালন আয় লিখতে পারো সেক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রে যে বিনিয়োগ করেছিলাম এখান থেকে সরকারের কাছ থেকে আমরা মুনাফা পেয়েছি বা সুদ পেয়েছি সেটা লিখবো যে সঞ্চয়পত্রের সুদ দেওয়া আছে সঞ্চয়পত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং দশ পার্সেন্ট দেওয়া আছে সে অনুযায়ী এক বছরে আমাদের আয় হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে টোটাল আমাদের যে মুনাফা সে মানে লাভ হয়েছে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এই অংশ থেকে আমরা বাদ দেব হচ্ছে অপরিচালন ব্যয় বা অন্যান্য ব্যয় সেটা হচ্ছে শিক্ষানবিস ভাতা এটা যেহেতু আমরা আমাদের ব্যবসায় সুনামের জন্য প্রদান করেছি যারা আমাদের কাছ থেকে কাজ শিখতে এসেছে তাদের জন্য সেক্ষেত্রে আমরা এই অংশটুকু আমরা বাদ দেব বাদ শিক্ষানবিস ভাতা তাহলে পঁচিশশো টাকা বাদ দিলে আমাদের টোটাল যে নিট লাভ নিট লাভের পরিমাণ হচ্ছে দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এই অংশে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানাতে পারো এবার আমরা একটু বড় করে দেখে নিই লেখাগুলো আশা করি তোমরা খ অংশের নিট মুনাফা অংশ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এখন আসি আমরা সর্বশেষ যে অংশটুকু সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা ধরে বা বিবেচনায় এনে করিম বাদার্সের আর্থিক ব্যয়বরণ প্রস্তুত করব সেখানে আমরা লিখব করিম বাদার্সের আর্থিক অবস্থা বিবরণী তিরিশ জুন দুই হাজার সালে সমাপ্ত বছরের জন্য আমরা যথারীতি আমাদের যে বিশদ আয় বিবরণীর মতো করে আমরা আর্থিক আয় বিবরণের ছক অঙ্কন করব বিবরণ টাকা টাকা প্রথমে আমরা সম্পত্তি সমূহ বা সম্পদ সমূহ নির্ধারণ করবো যে মোট কত টাকা সম্পদ আছে মোট সম্পদকে আমরা ভাগ করব হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ চলতি সম্পদ বা অলিক বা ভুয়া সম্পত্তি প্রথমে আমরা স্থায়ী সম্পত্তিকে অগ্রাধিকার দেব আর স্থায়ী সম্পত্তি আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দালাম কোঠা ডেবিট কলামে হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে কোনো অবশ্যই দেওয়া নাই থাকলে আমরা বাদ দিতাম তারপর ইজারা সম্পত্তি আমাদের দশ বছরের জন্য ছিল যেহেতু এক বছরে অবলোপন হয়েছে বিলুপ্ত হয়েছে খরচ করার ফলে ব্যবহার করার কারণে তারপরে লিখবো ইজারা সম্পত্তি সত্তর হাজার টাকা বাদ অবলোপন সত্তর বাদ দশ গুণ নেয় তাহলে আমাদের আর কথা থাকবে নয় বছর থাকবে সাত নং তেষট্টি হাজার টাকার সম্পত্তি এখন ইজারা সম্পত্তি বাবদ আমাদের প্রতিষ্ঠানে আছে তাহলে আর কোনো স্থায়ী সম্পত্তি নেই স্থায়ী সম্পত্তি হচ্ছে যে সমস্ত সম্পত্তি সাধারণত পাঁচ বছরের অধিক হয় তবে আমাদের এই অর্থ বছরে আমরা কল্পনা করব যে এটা হচ্ছে যে যেগুলো দীর্ঘ দিনব্যাপী থাকে সাধারণত তিন চার বছর হলে আমরা সেটাকে স্থায়ী সম্পত্তি রাখতে পারবো তারপর হচ্ছে কি 
অবলোকন বাদ দেওয়ার পর মোট সম্পত্তির স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে দুই লক্ষ তেরো হাজার টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ যোগ তেষট্টি এখন দ্বিতীয় কলম হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সেখানে দেওয়া আছে যে দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র এটা দীর্ঘমেয়াদী যতদিন পর্যন্ত টাকা না তোলা হবে ততদিন পর্যন্ত ব্যাংক থেকে সরকারি সরকারি সঞ্চয়পত্রে সুদ আসতে থাকবে এটা এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এই সঞ্চয়পত্রের পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে আমাদের চলতি সম্পত্তি নির্ধারণ করতে হবে তারপরে চলতি সম্পত্তির মধ্যে প্রথমে আসা দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব ষাট হাজার টাকা সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ আমরা পেয়েছি মানে এখানে যেহেতু আমরা ক্রেডিট কলামে লেখা নাই যে সঞ্চয়পত্রের সুদ তাহলে আমরা এটাকে সম্পত্তিতে লিখতাম না যেহেতু যে আমি যে ক্রেডিট কলামে সঞ্চয়পত্রের সুদ নামে কোনো দাখিলা নেই এবং সমন্বয়তে কিছু বলা নাই সেজন্য এটাকে গুপ্ত সমন্বয় ধরে আমরা এটাকে বকেয়া রাখব যে সঞ্চয়পত্রের বকেয়া সুদ বা অনাদায়ী সুদ বা সঞ্চয়পত্রের প্রাপ্য সুদ নামে আমরা লিখতে পারবো পঞ্চাশ হাজার গুণ দশ পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা আমরা সুদ পাবো তারপরে আমাদের সমন্বয় দেওয়া আছে হচ্ছে সমাপনের মূল পণ্য মূল্যায়ন করা হচ্ছে বিশ হাজার টাকা আমরা এটাকে চলতি সম্পত্তিতে উল্লেখ করব আমাদের চলতি সম্পত্তি বাবদ মোট দাখিলা তিন ষাট হাজার যোগ পাঁচ হাজার যোগ বিশ হাজার হচ্ছে পঁচাশি হাজার টাকা এখন বিজ্ঞাপন বাবদ আমাদের সমন্বয় বলা আছে যে বিজ্ঞাপনের দুই তৃতীয়াংশ বিলম্বিত করতে হবে যদিও এই অর্থ বছরের বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করা হয়েছে তবু ধারণা করা হয়েছে এই বিজ্ঞাপন বাবদ যে সুবিধা সেটি আরও আগামী দুই বছর পর্যন্ত পাওয়া যাবে এই বছরের সহ মোট তিন বছর একটা সুবিধা পাওয়া যাবে এটা আসলে বুয়া সম্পত্তি বিজ্ঞাপন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এর মূল্য পরিশোধ করতে হয় এটা হচ্ছে এক মুনাফাজাতীয় ব্যয় কিন্তু এ থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় বলে এটাকে অকল্পনীয় বা কল্পনীয় কাল্পনিক সম্পত্তি হিসাবে ধরা ধরা হয়েছে বা ভুয়া সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে তাহলে হচ্ছে আমাদের বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হচ্ছে কত পনেরো হাজার ভাগ তিন গুণন দুই দুই বছরের জন্য আমরা আরও এটাকে ভুয়া সম্পত্তি হিসেবে রাখবো তাহলে আমাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ আমরা যোগ করব আমাদের যে থার্ড কলাম বা নিট কলাম সেখানে আমাদের হচ্ছে তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা যেহেতু আমার এখানে আর জায়গা নেই সেহেতু আমরা অপ্রপৃষ্ঠায় যাব আমি তোমরা চাইলে এর পরের অংশটুকু এখানে একই পৃষ্ঠায় করা ভালো তো এই অংশটুকু যারা লেখা ছোটোর কারণে দেখতে পাবো না তাদের জন্য বড় করে আমি দিয়েছি এখান থেকে তোমরা দেখে নাও এখন আমরা এটার বাকি অংশটুকু করব অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্ব এবং দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করব ই প্লাস এল তাহলে এই অংশে আমাদের মালিকানা সত্ত্ব ও নির্ মানে মোট দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এখানে সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব প্রশ্নে দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে আর এখানে যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নেই প্রশ্নে কোনো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নাই এই জন্য আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ লিখবো না বা দীর্ঘমেয়াদী দায়ের পরিমাণ নাই তারপরে কি আছে এখানে আমরা তারপরে কলমে চলে যাই চলতি সম্পত্তি চলতি সম্পত্তির মধ্যে সরি চলতি দায় হবে এটা আর চলতি দায়ের পরিমাণ চলতি দায়ের মধ্যে কি আছে প্রদেয় হিসাব বা পাওনাদার এটা হচ্ছে কত তিরিশ হাজার টাকা এবং আমরা দশ ভাড়া দিতে গিয়ে দশ মাস ভাড়া দিয়েছি দুই মাস একটা দিতে পারে নাই এটা আমাদের জন্য চলতি দায় আর এটা হচ্ছে বকেয়া ভাড়া দশ হাজার ভাগ দশ গুণন দুই তাহলে হচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা হলো চলতি সম্প চলতি দায়ের পরিমাণ আর তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা হলো এখন আমরা নিট যে অংশটুকু আছে মালিকানা সত্ত্ব এবং চলতি দায় সমূহ যোগ করব যোগ করলে আমাদের আসবে কত আর তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা হলো অর্থাৎ আমাদের এর এর পরিমাণ হচ্ছে কত সম্পত্তির পরিমাণ তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা এল প্লাস ইর পরিমাণ হচ্ছে তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা তাহলে যেহেতু হিসাব সমীকরণ এখানে বাস্তবায়িত হয়েছে তার মানে ধরে নেওয়া হবে তোমার অঙ্কটি সঠিক হয়েছে আশা করি তোমরা অঙ্কটুকু বুঝতে পেরেছ সমাধান নিজেরা করতে সক্ষম হবে তোমরা এখন তোমাদের যে প্রশ্ন আছে এই প্রশ্ন দেখে দেখে সমাধান করবে এবং কোনো অংশে যদি বুঝতে সমস্যা হয় ভিডিওটি দেখবে বা আমাকে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো এতক্ষণ যারা মনোযোগ সকালে টিউটোরিয়ালটি দেখলে তাদেরকে ধন্যবাদ সকলে সুস্থ থাকা মনে করি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম